ರಕ್ಷಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕದಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ತಪ್ಪ ಎಂಬ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯೋಹದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಂಪುನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜದವರು ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಮೂಢ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮೂಢರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೈಬಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸಹೋದರನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಅದು ತಪ್ಪು ಆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಆತನಿಗೆ ಯಶುವ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಿಗೆ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರಿಬಾರ್ದು ಯಶುವ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ದೇವರ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಹೆಸರೇನು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರ ಹೆಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಹೋವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕ್ರೀಸ್ತನನ್ನು ಕುರಿತು ಏಸು ಇಮಾನ್ವೇಲು ಕ್ರೀಸ್ತನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಕರಿಬಾರದು ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀಕು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೇ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮು ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿಗೋದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ದುಬಾಯ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿರುವಾಗ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೌದಲ್ವಾ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಪಹಾಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಪಹಾಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸೋದರನು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋಣ Look, Mary, what's Jesus' name? It's not Jesus. That's Latinized. What are you talking about? Sorry. Look, you're telling me I should get to know Jesus. You don't even know what his name is. I know Jesus. What's his name? I go to Jesus. What's his name? Jesus. You think his mother named him Jesus? Yeah, of course. She had to. No. Because
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರವರು ಅದರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಬುಡುಬುಡಿಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋನು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ರವರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯರವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನ್ರಿ ಇವರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೈಬಲನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಗೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 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 ಓಕೆ ಇರಲಿ ಕೆಲವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಿಗೆ ಯಶುವ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಯೇಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಯಶುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶುವನೇ ಇಲ್ಲಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶುವನೇ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಯಶು ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಗ್ರೀಕು ಪದ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ರಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಭಾಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗ್ರಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಸಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ಕ್ರೀಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆದರೆ ಇದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ರು ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರವರ ಭಕ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ನಂಬಿರುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇದು ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದ್ದದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ಅದು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಸಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಕೊರೆಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಅಪೋಸ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಪೌಲನು ಕೊರೆಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಹೋದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಕರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದರೂ ಸಿಲಿಬಿಗೆ ಆಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸಂಗತಿಯು ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ವಿಘ್ನವು ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು ಆಗಿದೆ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚು
ಅಂದರೆ ಯಶೂವ ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನೋವು ನಗೋದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಯಶು ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೇ ಗೊತ್ತಿದೆಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪಾಪ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕದವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಒಂದೇ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ ಭರವಸುವ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬರೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಲ್ಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅನೇಕರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬರೇ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಗಾಳಿ 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 ಒಂದೇನ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನ ಒಬ್ಬನೇನ ಸೂರ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರನು ಒಂದೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನ ಒಂದೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನು ಟೋಟಲ್ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಆದರೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸೂರ್ಯನು ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರನು ಒಬ್ಬನೇ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ನೀರು ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ನೀಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಗೆ ನೀರಿಗೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರ ನೀರಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೀತಾರ ಗಾಳಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಳಿಗೂ ಹೆಸರಿದೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶ ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಚಂದ್ರನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಸ್ತರು ಒಬ್ಬರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್
ನಿನಗೆ ದೇವರ ದಯೆ ದೊರಕಿತು ಈಗೋ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಿ ಆತನಿಗೆ ಏಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿ ಪರಾತ್ಪರನ ಕುಮಾರ್ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನು ಅಂದರೆ ಏಸು ಇಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವರವರ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಏಸು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏಸು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಶುವ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಶುವ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಸು ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯಶುವ ಅಂದರೆ ಯಶುವ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕರ್ಥ ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಏಸು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು ಜೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು ಅಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿತರು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಈ ಒಂದು ವಚನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಬೇಕು ಯಶುವ ಎಂಬುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರಕ್ಷಕನು ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಕರಿಬೋದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟನ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ವ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಏನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುಂಪಿದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಲವು ಗುಂಪಿದೆ ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಹೋ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವೇ ಅನ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಯಶುವ ಅನ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಶುವ ಏನು ಅಂತ ಪದಕರ್ಥ ಏನು ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸು ಎಂಬಂತ ಪದಕರ್ಥ ಏನು ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಜೀಸಸ್ ಅಂದರು ಕರ್ತನು ರಕ್ಷಕನು ಇನ್ನು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಾಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಹಾಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೈವ ಕುಮಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೇನು ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಿನಗೇನು ನಷ್ಟನ ನಷ್ಟನ ಯಾಕೆ ಅಪಾಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಓ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಏನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇದ್ರ ತಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಹೋಗಲಿ ನಂಬುತ್ತೀಯ ನಂಬುತ್ತೀಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೀಯ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತ ಇವರೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ಹೇಳೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಯೋನ ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ತೆಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೂರು ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲಿಬೆ ಮೇಲೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ನಂತರ ನೋಡುವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಗಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೂರು ರಾತ್ರಿಗಳು ಮೂರು ಹಗಲು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಂತ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಡಿಶೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಟಿತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೇಟ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಜನವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಜನವರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೂ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಜನವರಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಆಗ ಜನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಜನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಶನಿವಾರ ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೋನನಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಾ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀರಾ ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಯೋನನಿದ್ದಾನೆ ಯೋನನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಬದುಕಿದ್ದಾನ ಸತ್ತಿದ್ದಾನ ಬದುಕಿದ್ದೋರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಸಜೀವರಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋನನು ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇರುವಂಥ ಆತನು ಬದುಕಿದ್ದಾನ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ದೇವರೇ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳು ಬಂದು ಗಡ್ಡೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಕಕ್ಕುತ್ತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋನನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಯೋನನಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯೋನನಿಗಿಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಂದಾಗ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ತಾನೆ ಯೋನ ತಿಮ್ಮಿಂಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಬದುಕಿದ್ದಂಥ ಆತನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈತನು ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಸಜೀವನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಇದು ಇವು ಟೀಮ್ ಇದೆ ರೀ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮಾನ್ ಸೋದರರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೆಲವರು ಈ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೇಲೇ ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಜಕೀರ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬುವರು ಆನಂತರ ಶಫಿ ಎನ್ನುವಂಥವರು ಆನಂತರ ಇನ್ನು ಅಹಮದ್ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಾನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೀಸ್ತನ ತಂಟಿಗೇನೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕ್ರೀಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೆಸರು ಚೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರು ಮಹಾಪುರುಷನು ಆತನ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ರಕ್ಷಣೆ 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 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿ
ಬಂಜರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧನೋ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮರಿಯಮ್ಮಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದು ಅನಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಈತನು ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ಭಯಪಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಳು ಸೇರಿಸ್ಕೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಲ್ವ ಆ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಚನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಅಡಿಯವಳು ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಏಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಅಂದನು ಕರ್ತನು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಿತು ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ ಈಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಅಡಿಯುವಳು ಆತನಿಗೆ ಇಮಾನ್ವೇಲು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಏಸು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಮಾನ್ವೇಲು ಎನ್ನುವಂಥ ಇಮಾನ್ವೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದೇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಏಸು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು ಯಶು ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಏಸು ಹಿಮಾನ್ವೇಲು ಎನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಈ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡಿದರೆ ದೇವರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ರಕ್ಷಕನು ಪ್ರಭು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಕ್ಷಕನು ಏಸು ರಕ್ಷಕನು ಕ್ರೈಸ್ತನಂದರೆ ಅಭಿಷಕ್ತನು ಮೆಷಿಯ ಅಂದರೆ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ದೇವ್ರ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಯಾರು ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರು ಏಸು ಕ್ರೀಸ್ತರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ಏನ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ಇದೇ ರೀ ಕೆಲವು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತಿವೆ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಮುಕುಟಗಳುಂಟು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಹೊರೆತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಹೊರೆತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆತನಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಹೆಸರು ಯಶು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೆಸರಲ್ವ ಓಕೆ ಕರೀರಿ ಯಶು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯೇಸು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಇಂಬಾನುವೇಲು ಅಂತ ಕರೆ ಕರಿತೀರಾ ಕರುಣಾ ಸ್ವರೂಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಏನು ಕರಿತೀರಾ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಮಾತು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟದೆ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಹೊರಿತು ಮತ್ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಣಗಳು ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು ಒಡೆಯನು ಎಂದು ಕರುಣಾಮಯನು ಎಂದು ದಯಾಮಯನು ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಮಹಾಶಕ್ತನು ದೇವ್ರ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಸೂರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆ
ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರು ಅದು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೇನು ಅಂತ ಹೆಸರು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಂತೀಯ ಏ ನೀನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೂಡ ನೀನು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಕೆಸರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ತೀಯ ಎಷ್ಟರವನು ನೀನು ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮಹಾಶಕ್ತನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ತೀಯ ಯಾವ ಯೇಸುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಸಿಲಿಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಏಸು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಅಂತ ಏಸು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಸು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬಂದರು ಅಂತ ಇವನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿಡಿತೀರಾ ಏನಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಹಾಶಕ್ತನೂ ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನು ಯುಗ ಪುರುಷನು ಶಕಪುರುಷನು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ದೇವರು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿದೆಯಂತೆ ವಾಕ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಹದಿನಾರನ ವಚನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಣ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರದದೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಂತ ಬರೆದೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭು ಒಡೆಯರಿಗೆ ಒಡೆಯ ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಆತನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಣ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರಿಗೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನು ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು ಆತನು ಯಶುವ ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂದು ಮೆಷಿಯ ಎಂದು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿನಗೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೇನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ ಇದೆ ನೀನು ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ನಷ್ಟ ಇದೆ ಸಹೋದರ ನೀನು ನಂಬಲಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬೈಬಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಮಹಾಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಓದಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿನಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಿಯರೇ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾತು ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ಬ ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಒಂದು ಹೆಸರಂತೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ ಆದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ತೀಯ ಗಾಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ತೀಯ ಗಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಏನ್ರಿ ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ಎಂಬುವಂಥ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತೀಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಲವೋದೋಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೀ ಆಮೇನ್ ಎಂಬಾತನು ಆಮೇನ್ ಎಂಬಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು
ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಆಮೇನ್ ಎಂಬುವಂಥ ಆತನು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಮೇನ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವ ಆತನು ನರಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವಂಥ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಆಮೇನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ಎಂಬತ್ತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಆ ಇದೆ ರಕ್ಷಕನು ಕ್ರೀಸ್ತನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ಇಮಾನ್ವೇಲು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು ಬಹಳ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೇ ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಂಬುವ ಅವನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವ ಅವನ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಹೆಸರಂತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಕರಿಬೇಕು ಕರಿತೀಯ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೆಸರಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಸರಂತಿದೆಯಪ್ಪ ಹಲೋ ಹೆಸರಂತನಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕರಿತೀಯ ಅಪಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೀಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೇರ ದೇವ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ರಕ್ಷಕನು ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆತನು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ರಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಲಾರದ ಮೊದಲೇ ಆತನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಇವಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗಲಾರದ ಮೊದಲೇ ಆತನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಬಂದ ನಂತರ ಸುವಾರ್ತಿ ಸಾರಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ರೀ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಯೇಸುಪ್ರಭು ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ದಡಲ್ಲ ಅನ್ ಅನ್ನತ್ತ ಯೇಸುಪ್ರಭು ಮಾತಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತದು ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪಹಾಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಾಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮಹಾಪುರುಷನು ಶಕಪುರುಷನು ಲೋಕರಕ್ಷಕನು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಬ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನಂತ ಕರಿತೀಯ ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಪರಕ್ರಮೆಯಾದ ದೇವರಂತ ಕರಿತೀರಾ ಹೌದು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥ ಈತನು ಈತನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಇದೆ ಈತನು ಬಂದಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಕ್ಕಿರುವ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದಲೂ ಅನ್ಯರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸುವೆನು ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರರಾದವರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸೌಲನೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಪೌಲನು ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ರೀಸ್ತನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಶುವ ಮೆಸ್ಸಯ್ಯನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಕರುಣಾನಿಧಿ ಪರಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿತ್ಯನಾಥ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತೆ ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ವಾಕ್ಯವೇನಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತನ ಕರ್ತನು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಕರಿತೀರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರಭು ಎಂದು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕರ್ತನ ಎಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತರನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಪಡಿ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಂತೆ ಆ ಹೆಸರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಆತನು ಬಂದಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಬೋಧನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸತ್ತ ನಂತರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ರಿ ನಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ನಾನೇ ಜೀವವು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಆಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ ರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿರಿ ವಿವಾದ ಬೇಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬನಂತಾನೆ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಓನ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕುರ್ತುಂದತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ತಂದೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಏಸು ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ರಕ್ಷಕನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ ದುಃಖದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲತ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟು ಎರಡನೇ ಕೋರೆಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ